Hola a todos, hoy en recetas de casa LM, rollo de carne Y en las recetas de hoy no puedo decir nada de ella Porque no tengo palabras, solamente tengo que decir que está mmm, buenísima Comenzamos con la receta Mirad, yo tengo aquí un kilo de carne picada y la mía es de cerdo Pero si os gusta otro tipo de carne, perfectamente la podéis cambiar Añadimos sal a nuestro gusto, como siempre os digo. A continuación le vamos a añadir una cucharadita de ajo en polvo o en su lugar tres dientes de ajo muy picaditos. A continuación una cucharadita de perejil, el mío es seco, si el vuestro es fresco muchísimo mejor. Un huevo. Pero antes vamos a comprobar de que el huevo esté bien. Se lo añadimos. Y ahora mezclamos muy bien. Añadimos pimienta negra a nuestro gusto a continuación 30 mililitros de leche o 3 cucharadas de leche dos cucharadas de pan rallado y de nuevo vamos a mezclar muy bien Y cuando ya lo tenemos bien mezclado lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a dejar adobando al menos una hora. Ahora en una bandeja me he colocado un fil como estáis viendo. Porque le vamos a añadir la carne y vamos a extender muy bien por la superficie de la bandeja. Mirad, os doy una manera más fácil y más rápida para extender bien la carne. Con un trozo de fil lo colocamos encima de la carne y con la mano la vamos extendiendo bien. De manera que nos quede la misma carne por todos los lados. A continuación añadimos una base de queso en lonchas. Y yo tengo aquí nueve lonchas de queso. Preparamos otra base de lonchas de jamón de york y si os gusta más podéis cambiarla por lonchas de fiambre de pavo. Y para aligerar un poquito la receta yo tengo aquí pochadas dos cebollas y tres dientes de ajo. Vamos a añadir la última capa y la haremos con la cebolla que hemos pochado. Y cuando ya la tenemos, nos ayudamos con el fil para hacer nuestro rollo de carne. Vamos enrollando y hacemos un poquito de presión, como me estáis viendo, para que se nos quede bien apretado nuestro rollo. Ahí, apretamos. Esperar, me voy a quitar la bandeja y lo hago fuera de ella porque me va a resultar más fácil así terminamos el rollo y hacemos un poquito de presión y cuando hemos llegado pues vamos a sellar bien los laterales para que luego no se nos salga a la hora de hornear el queso cerramos bien, muy bien los dos lados De nuevo me he colocado una lámina de fil, porque ahora vamos a colocar una base de lonchas de bacon. Y vamos a ir colocando las lonchas y vamos a montar una encima de otra un poquito, como me estáis viendo. Cuando este paso ya le tenemos, 
y estamos bien seguros de que hemos cerrado muy bien los laterales, tanto uno como el otro, lo vamos a colocar encima y de nuevo con la ayuda del fil vamos a ir enrollando. Cerramos los laterales del bacon Así le tengo Y ahora en una bandeja hasta para horno vamos a añadir un poquito de aceite de oliva Y vamos a pintar la bandeja Colocamos nuestro rollo y lo vamos a llevar al horno a 200 grados, calor arriba y abajo, durante unos 40 o 45 minutos. Pero vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y después de 45 minutos, así nos ha quedado, con un bocado espectacular, un bocado que os recomiendo. Y os muestro cómo queda el corte. Y así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.